ಕೋಟಿ ದೇವತೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ರಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಕನ್ನಿ ಎದುರಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಾ ಇಬ್ರು ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೋ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಕೋಟಿ ದೇವತೆ ಒಲ್ದಿರೋದು ನಮ್ಗೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ತುಗೋದು ಹೊರಟೇ ಹೋದ್ರಲ್ಲೋ ಇನ್ನೇನು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಏನೋ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿ ಹಿಡ್ದಾಕಿ ಅವರು ನಮ್ಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಮ್ಮಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊತ ಈ ಕೋಟಿ ಗಳ್ಸಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಜೂಟಾಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಕುರಿ ಕೊಬ್ಬದಷ್ಟು ಕುರುಬನಿಗೆ ಲಾಭ ಹೆಂಡ ಹಳೇದಾದಷ್ಟು ಮೊತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರೋದು ನಿಧಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈಯಾಡಿ ಜನ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ವಿಗ್ರಹದ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೌದಾ ಮುಂದೆ ಅವರು ಗಾಡಿ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಆದರೆ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಾಕೋದಕ್ಕೆ ಇರೋ ದಾರಿಗಳು ಬಹಳ ಇದೆ ಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದೇನು ಅಂತ ಬಗುಳು ಸಾಯೋ ನಾನು ಸಿದ್ಧವಾಗೋದು ಬೇಡವಾ ಏ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡೋ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಗಣಪತಿನ ಮಾಡೋ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಮಾಡೋದು ನೀನು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ ಕುಡಿಸ್ತೀಯ ಈಗ ನಾನು ಮುಂದೆ ನೀನು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಡಿ ಹೇಗೋ ಏನು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಜಗ್ಗಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆದರೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆದರೂ ಆಗಬೇಕು ಅವ್ನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಲು ಕರಿ ಅಂದರೆ ಹಾಲು ಕರಿಬೇಕು ಆಕಳ ಬೆಲೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಲೇ ಪಂಚ ನಿದ್ಯಾ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸೋ ಯಾಕೆ ಜಾಜಿ ಯಾಕ ಗಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಏನಾಯ್ತು ಸುಂದ್ರಮ್ಮನ ಅಪಹರಿಸೋಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಊರಿಂದಾನೆ ತಗೊಂಡು ಹೊರಟ್ರೆ ಕಳ್ರ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿರ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮನೇಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೊರಡ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ವಿಗ್ರಹ ಈ ನೋಡೋ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಏನ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬತ್ತಿನ ನನಗೆ ಇಲ್ದೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಆಗಬಹುದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಎರಡಷ್ಟು ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವ ನನ್ನ ಮಗ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಡು ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಬಾಯಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು ತಲೆ ಹರಟೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಪ್ಚು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕಣ ಕಷ್ಟ 
ತಾತಾ ಜಗ್ಗಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ವಿಗ್ರಹ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅವ್ರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ ಯಾಕೆ ನಿಜವಾದ ವಿಗ್ರಹ ಅದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ವಿಗ್ರಹ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ಅಪಾಯವಾಗಿರುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಪಾಯ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ತಾತ ಅವ್ರುಗಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಷ್ಟನ ಕೇಳಿತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಮಹಾತಾಯಿ ರಕ್ಷೆ ಇರುವವರೆಗೂ ಜಾಜಿಗೆ ಯಾರು ಏನೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಆತಂಕ ಬೇಡ ನಿಮ್ದೊಳ್ಳೆ ಅಮ್ಮನವ್ರ ಕಥೆ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರಾಣನೇ ಹೋದಂಗಾಗಿತ್ತು ಪುನಃ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಮಹಾತಾಯಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾಳೋ ಆವಾಗ ನೀವಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಆದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ವಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಬರ್ತೀರಾ ನೀವು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಮ್ಮನವರೇ ನನಗೆ ಸುಳಿವು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಶುಭ ಮಸ್ತು ಏನ್ರಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ವಿಗ್ರಹ ಯಾವ ಸಂಶೋಧಕನು ಎಂಥ ಬೂದುಗನ್ನಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಕಿದ್ರು ಇಂಥ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಹಳೇದಾದ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾದ ಅಮ್ಮನವ್ರ ವಿಗ್ರಹ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಏಳು ಕೋಟಿ ಎಂಟು ಅಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಯಾವ್ದು ಅಸಲಿ ಯಾವ್ದು ನಕಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಚಿಕಾಮಣಿಗಳ ನೀವು ಇದ್ ಯಾವ್ದೋ ಡಬ್ಬ ವಿಗ್ರಹನ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಏನನ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮಂತ ಮೂರ್ಖ ಮುಂಡೋಗೆ ಹ ಏನ್ರಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟು ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ವಿಗ್ರಹ ಸಾಮಾನ್ಯದಲ್ಲ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ್ದು ಮಹಾರಾಜರ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದ್ದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೀ ಇದನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣನ್ ನೀರಲ್ಲ ರಕ್ತ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ ಏದೋ ಅಂತ ಇಂತ ವಿಗ್ರಹ ಅಲ್ಲ ಪಂಚಲೋಗದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಿದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಸರಿಯಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಗುಗ್ಗು ನನ್ ಮಗಾನಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಪಂಚಲೋಹದು ಅಂತ ಪಂಚಲೋಹನೂ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಲೋಹನೂ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಚಿನ್ನ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗಿಂತಾದೇ ವಿಗ್ರಹ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ತಂದ್ಕೊಡಿ ನಾನೇ ಇಂಥ ವಿಗ್ರಹನೇ ಅಚ್ಚ ಹಾಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗ್ ಬೇಕಾದ ಬಣ್ಣನೂ ಹಾಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ ಕಿಲುಬು ಕಿಲುಬು ಕಾಸು ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೀನ ಏನ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಮೊದ್ಲು ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ರಿ ದಿನ ಅರಿಹಂತಪುರಕ್ ಹೇಗ್ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಾಡಿ ಸಿಗತ್ತ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಿಗತ್ತ ದಕ್ಷಿಣನಾಥ ನೋಡಕ್ ಹೊಂಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಹೌದು ನೀವು ಊರ್ಗ್ ಹೋಗೋರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಜನ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ರುದ್ರ ಸಮರಿದ್ರ ಗಾತ್ರ ಯುದ್ಧ ನಮಸ್ತೆ ರುದ್ರ